हेलो स्टूडेंट मैं हूं नकुल सर और आप देख रहे हैं दैकनोम गुरु एंड ढाली और आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक्स के बारे में वर्ड इज स्टैटिक्स मतलब स्टैटिक्स की मीनिंग के बारे में बात करेंगे स्टैटिक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स क्योंकि क्लास एलेवेंथ के पहला चैप्टर है स्टैटिक्स के बारे में स्टैटिक्स क्या होता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है इसके फीचर्स क्या क्या है और इसकी लिमिटेशन क्या क्या है एग्जाम से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आज हम इसी बारे में बात करेंगे स्टैटिक्स के बारे में इसकी मीनिंग के बारे में तो पूरा देखिएगा वीडियो को लास्ट तक तो आपको समझ में आ जाएगा आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस भी आपको मिलता रहे चलिए हम बात करें स्टैटिक्स के बारे में सबसे पहले मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स स्टैटिक्स की मीनिंग को हम दो तरीके से समझ सकते हैं एक है प्लूरल सेंस और एक सिंगुलर सेंस प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस के रूप में समझ सकते हैं सबसे पहले हम समझते हैं प्लूरल सेंस में प्लूरल सेंस में क्या गया है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा ये डेटा का कलेक्शन है जहाँ पर केवल और केवल डेटा डेटा को हिंदी में कहते हैं आंकड़े इसको हिंदी में कहते हैं आंकड़े और आंकड़ों का संग्रह है यानी कि डेटा का कलेक्शन होता है वहाँ पर या दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं स्टैटिक्स रिफर्स टू इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और न्यूमरिकल डेटा सच एज पॉपुलेशन स्टैटिक्स एम्प्लॉयमेंट स्टैटिक्स मतलब स्टैटिक्स जो है रिफर करता है ऐसे इंफॉर्मेशन को जो कि नंबर के रूप में हो या फिर डेट नोमरिकल डेटा के रूप में दिया जहाँ पर केवल और केवल क्या है डेटा का कलेक्शन होता है और नोमरिकल रूप में होता है जैसे कलेक्शन पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन कितनी है पुरुष कितने हैं महिलाएं कितनी हैं इन सब चीज़ के बारे में एम्प्लॉयमेंट स्टैटिक्स मतलब जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के बारे में डेटा इकट्ठा किया जाता है कितने लोग एम्प्लॉयमेंट है कितने लोगों को क्या कौन कौन से तरीके में काम करते हैं कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट है बेरोजगार है इस चीज़ के बारे में इसमें पता किया जाता है प्रोफेसर बाउली जो कि इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े विद्वान हैं बाउली ने जो कहा है कि स्टैटिक्स आर नोमरिकल स्टेटमेंट्स of facts in any department of inquiry placed in relation to each other उन्होंने कहा कि statistics एक numerical statements of facts है जो कि किसी भी department के inquiry के लिए जो कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं इसके लिए जानकारी इकट्ठा करता है ये हो गई पुरुवल सेंस में पुरुवल सेंस में केवल इतना है कि स्टैटिक्स केवल और केवल कलेक्शन ऑफ डेटा है जहाँ पर डेटा का कलेक्शन किया जाता है बस स्टैटिक्स यही काम करता है मतलब आंकड़ों का संग्रह करता है लेकिन स्टैटिक्स की मीनिंग इससे ब्रॉड होती है जो कि सिंगुलर सेंस में कहा गया है सिंगुलर सेंस में कहा गया स्टैटिक्स के बारे में कि इट डील्स विद द कलेक्शन ऑफ डेटा प्रजेंटेशन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वान्टिटिव इंफॉर्मेशन सिंगुलर सेंस में जबकि स्टैटिक्स को प्रोवाइड करते हैं इसमें केवल कहा ये कहा गया है कि ये केवल कलेक्शन ऑफ डेटा ही नहीं है ये कलेक्शन ऑफ डेटा के साथ साथ उसका प्रजेंटेशन एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वान्टिटिव इंफॉर्मेशन है मतलब यहाँ पर डाटा का जो कलेक्शन भी किया जाता है उसको सही तरीके से प्रेजेंटेशन किया जाता है चाहे उसको टेबुलर रूप में दिखाया जाए या फिर ग्राफिकल रूप में दिखाया जाए जैसे भी दिखाया जाए उसको दिखाया जाता है जो कि आपके आने वाले चैप्टर में बताया जाएगा उसके बाद इसको एनालाइज किया जाता है मतलब उसका अध्ययन किया जाता है उसका रिजल्ट तैयार किया जाता है और उससे जो भी रिजल्ट निकालता है उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है तो इसीलिए सालिकमैन में कहा था सालिकमैन सालिकमैन ने कहा कि स्टैटिक्स इज द साइंस विच डील्स विद द मैथड्स ऑफ कलेक्टिंग क्लासीफाइंग प्रजेंटिंग कंपेयरिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमरिकल डेटा कलेक्टेड टू थ्रो सम लाइट ऑन एनी स्पेयर ऑफ इंक्वायरी तो उन्होंने बिल्कुल ब्रॉड तरीके से स्टैटिक्स के मीनिंग को बताया कि इकोनॉमिक स्टैटिक्स वास्तव में क्या है एक साइंस है जहाँ पर डील्स किया जाता है इस विधियों का जहाँ पर कलेक्टिंग क्लासिफाइंग प्रजेंटिंग कंपेयरिंग और इंटरप्रेटिंग न्यूमरिकल डेटा जो कि कलेक्ट किया जाता है किसी भी तरीके से किसी भी इंफॉर्मेशन को पाने के लिए अब ये तो गई मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस है यानी कि इसकी महत्वपूर्णता महत्वता क्या क्या है सबसे पहले हम बात करें क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम यहाँ पर किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की क्वांटिटेटिव तरीके से इसकी व्याख्या की जाती है 
मात्रात्मक रूप में व्याख्या की जाती है आंकड़ों के रूप में दिखाया जाता है दूसरा है इंटरसेक्ट्रल और इंटर टेम्परल कंपेरिजन एंड कि यहाँ पर जो डेटा मिलता है जो भी आंकड़े मिलते हैं उनका इंटरसेक्ट्रल और इंटर टेम्परल के रूप में हम कंपेयर कर सकते हैं मतलब तुलना किया जा सकता है और आंकड़ों का तुलना करना ही सबसे बड़ा काम होता है स्टडिक्स में कि ये पता लगाया जाता है कि पिछले साल का डेटा क्या है इस साल का क्या उसके बीच में तुलना की जाती है वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पर जो है किसी भी कारण को वर्किंग आउट और उसके रिलेशन को इफेक्टिव किया जा सकता है नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज एंड इकोनॉमिक फोरकास्टिंग जो डेटा और स्टैटिक्स में जो कलेक्ट किया डेटा है उसके थ्रू इकोनॉमिक थ्योरीज का निर्माण किया जाता है उसको बिल्ड किया जाता है या फिर किसी भी आर्थिक फोरकास्टिंग की जाती है फोरकास्टिंग का मतलब होता है भविष्यवाणी कि आने वाले जो है समय में हमारा इकोनॉमी क्या हो सकता है तो वो सही तरीके से जो डेटा होता है डेटा का कलेक्शन करने के बाद उसका एनालाइज करने के बाद ही किया जा सकता है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज डेटा का कलेक्शन करने के बाद उसको अध्ययन करने के बाद उनकी स्टडी करने के बाद ही पॉलिसी का निर्माण किया जाता है और पॉलिसी के निर्माण करने के लिए डेटा होना बहुत जरूरी है और उसका एनालिसिस करना जरूरी है ये तो होगी इंपॉर्टेंस की अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस की लिमिटेशंस ऑफ स्टेटिस्टिक क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज़ होता है अगर उसकी इंपॉर्टेंस है तो उसकी लिमिटेशंस भी जरूर होती है हर किसी के केवल फायदे केवल फायदे नहीं हो सकते उसकी लिमिटेशंस भी होती है तो हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स में जिसमें सबसे पहला लिमिटेशन है कि स्टडी ऑफ न्यूमरिकल फैक्ट्स ऑनली इसमें केवल और केवल न्यूमरिकल फैक्ट्स को ही पढ़ा जा सकता है इसमें हम बाकी चीज़ों को जैसे सोशल चीज़ों को सोशल फैक्ट्स को मेंटल फैक्ट्स को इमोशन फैक्ट को इसमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जा सकता है उसका बिल्कुल इसमें अध्ययन नहीं किया जाता इसमें केवल और केवल नंबर्स का और न्यूमरिकल फैक्ट्स का जो है एनालिसिस किया जाता है दूसरा स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली यहाँ पर किसी भी चीज़ का एग्रीगेट तरीके मतलब सामूहिक रूप से यानी कुल संपूर्णता के साथ अध्ययन किया जाता है व्यक्तिगत अध्ययन उसका नहीं होता है रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज इसका जो रिजल्ट होता है वो एवरेज के रूप में निकलता है जो भी डेटा होता है वो उसका एवरेज तैयार किया जाता है वो हंड्रेड परसेंट जो है सब पर लागू नहीं हो सकता है नेक्स्ट विदाउट रिफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग अगर किसी भी डेटा कलेक्शन करने का डेटा का हमारे पास सही रेफरेंस नहीं हो सही स्रोत नहीं हो सही सोर्स ना हो तो हो सकता है कि हमारा जो रिजल्ट आए वो क्या आए गलत आए रॉन्ग आए और कैन बी यूज ओनली बाई द एक्सपर्ट्स ये जो डेटा होता है इसका यूज केवल एक्सपर्ट्स के द्वारा किया जा सकता है एक्सपर्ट्स के द्वारा ही समझा सकता है उन्हीं के द्वारा एनालिसिस किया जाता है उन्हीं के द्वारा ही जो है रिजल्ट तैयार किए जा सकते हैं कोई आम आदमी अगर इन डेटा को देखे शायद उसको समझ में नहीं आएगा कभी कभी तो ग्राफ इतने टेढ़े मेढ़े होते हैं समझ में नहीं आता या फिर कहना क्या चाहता है देन ये एक्सपर्ट्स का काम है नॉर्मल आदमी इसको नहीं पढ़ सकते नेक्स्ट फोन टू म्यूस इस आंकड़ों का इन डेटा का म्यूस होना बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है अगर इसको सही तरीके से संभाल के नहीं रखा जाए इसको गोपनीय तरीके से नहीं रखा जाए देन इसका म्यूस होना तय होता है ये तो हो गई हम स्टडीज की नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत ये हम हम स्टडीज की बाकी चीज़ों को भी बारे में पढ़ेंगे थैंक यू